Ganz Mexiko befindet sich in Feststimmung. Über mehrere Tage hinweg werden an den Dias de los Muertos die Toten gefeiert. Es wird getanzt und gesungen. Que viva Oaxaca! Vom Kakteenwald in der Wüste Zentral Mexikos machen wir uns also auf nach Oaxaca. Denn dieses Jahr wollen wir unbedingt Teil dieses Spektakels sein. Und das Ironische ist, die Stadt erwacht zum Leben am Tag der Toten. Hallo und schön, euch in diesem Video wieder mit dabei zu haben. Hallo. Wir starten in einem ja, Kakteenwald, muss man es nennen. Es ist unglaublich, sehr speziell. wie ja. viele Kakteen hier stehen, also rund mm. um uns herum. Und ja, von der Terrasse aus kann man die richtig gut bestaunen. Ja, endlich sind wir mal wieder auf der Terrasse. Wir trinken hier auch unseren Kaffee und ich würde sagen, danach sehen wir uns das genauer. Ja, an. auf jeden Fall. Irgendwie kommen wir heute nicht in die Gänge. Keine Ahnung wieso. Also an der Höhe wird es auf jeden Fall nicht liegen, denn wir sind auf 1400 Meter. Ähm, ja, die Sonne scheint. Naja, es gibt halt so Tage. Aber äh, wenn wir schon hier sind, dann wollen wir doch ein bisschen hier die, die Gegend erkundschaften. Denn es gibt hier ganz viele Wege und auch zwei Aussichtstürme. Und die gehen wir jetzt mal besuchen. Also heute ist Roberto der Diplomatische von uns beiden. Er weiß eigentlich schon, wieso wir heute spät los sind. Nämlich wegen mir. Ich war leicht emotional, sehr emotional. Ich weiß nicht, heute ist irgendwie nicht so der richtige Tag für mich. Aber ja, gehört eben auch dazu. Ist halt das Leben. Also ich war ja auf der Baja schon so begeistert von den Kakteen und dass wir hier noch mal so viele sehen, das, ja, ist, das hebt einem auf jeden Fall richtig die Laune. Es gibt hier auch so viele verschiedene, große, kleine, dicke, dünne und gerade die großen, die man hier so oft sieht, die werden über 10 Meter groß und über 200 Jahre alt. Ich finde das ganz schön beeindruckend. Als wir vorhin losgelaufen sind, meinte der Verantwortliche, wir sollen vorsichtig sein, denn hier gibt es Skorpione, Schlangen und Spinnen. Ja, gefühlt will einen einfach alles töten hier. Ja, ja sogar die Pflanzen. Ich meine, man bleibt andauernd irgendwo hängen und mhm. sogar der unscheinbarste Busch hat Stacheln. Ja. 
Aber spannend ist es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hm. Das ist schon witzig, die ganzen Airplanes, die man hier sieht. Ich weiß nicht, ja. in Europa kauft man die für teures Geld in den Blumenläden. Und hier wachsen die überall, also wachsen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, weil die ernähren sich ja von der Luft. Also die sind ja nicht mit dem Boden verbunden und die Nährstoffe ziehen sie einfach so aus der Umgebung. Finde ich voll faszinierend. Und hier sind die einfach überall. <lacht> Schon eine coole Aussicht hier, oder? Ja, aber ganz schön windig. Ja, und das ganze Gerüst hier wackelt und knattert und äh, man fühlt sich nicht ganz hundertprozentig wohl. Aber ja, so dieses trockene Flussbett zu sehen und die Kakteen so in alle Richtungen. Und da drüben ist sogar so ein kleines Salzwerk, wie nennt man das? Da wird Salz das hergestellt, abgebaut, ja. abgebaut, genau. Ja, das ist schon cool, so hier so zwischen den Bergen in den Kakteen. Boah, ist das heiß! Ja, richtig warm geworden. Ja, es ist schon ein ganz schöner Kontrast. Vor ein paar Wochen waren wir noch mit Mütze Wochen, und Jacke. Vor ein paar Tagen. Vor ein paar Tagen, ja. Waren wir noch mit Mütze und Jacke in den Bergen. Ja, und, und jetzt hier. verschmachten wir. Ja. Naja. Zum Glück sind wir schon fast wieder beim Wein. Es ist so heiß. Ich brauche jetzt wirklich eine Dusche. Bis gleich! Tschüss! Das Schöne ist hier, man kann hier nicht nur stehen und übernachten, sondern sie haben ja auch eine Art Campingplatz eingerichtet. Ein Stückchen weiter unten gibt es Toiletten und Duschen. Und oh, ich freue mich so drauf, das wird so gut tun. Das hat so gut getan. Es war nur eine kalte Dusche, aber ich glaube, gerade das brauchte ich jetzt. Es war so erfrischend und ja, ehrlich gesagt, die letzte Dusche ist schon eine Weile her. So, jetzt aber zurück zum Van. Mal sehen, was Roberto so treibt. Ah, da wird fleißig gearbeitet. <lacht> ja, ich bin am Video schneiden. Sehr gut. Wie war es bei dir? So gut. Ja, ah. Dusche gut getan. Ja, wirklich. Mhm. Das war nötig. Ich glaube, ich muss nachher auch noch kurz ja. runter. Es ist so warm. Es ist mittlerweile so heiß. Ich ja. verschmachte nur noch. Die Dusche erfrischt schon. Die ist kalt. Okay. Bei jeder Dusche kommen auch unsere Baumwollhandtücher zum Einsatz. Die haben wir seit über drei Jahren mittlerweile, glaube ich. Und ja, wir lieben die immer noch wie am ersten Tag. Diese Handtücher, das sind die Reisehandtücher Linea von Valleys and Hills. Und das ist ein junges deutsches Unternehmen, das von Christina und Andreas gegründet wurde, mit dem Ziel, nachhaltige Camping- und Vanlife-Produkte zu entwickeln. Und ich würde sagen, das ist denen definitiv gelungen, nicht nur mit den Reisehandtüchern, sondern auch mit anderen Produkten, die für uns definitiv zu unserem festen Bestandteil oder zu unserer festen Ausstattung des Vans dazugehören. Die Reisehandtücher Linea bestehen zu 100% aus Bio-Baumwolle und kommen so komplett ohne Plastik aus. Sogar das Gummiband, das wirklich praktisch ist, um auch die Reisehandtücher nicht nur aufzuhängen, sondern auch zu verstauen, kommen ohne Plastik aus, denn sie sind aus Naturkautschuk. Außerdem fühlt sich der Stoff einfach so angenehm an auf der Haut, so viel besser als ein Mikrofaserhandtuch und Sie trocknen definitiv nicht weniger schnell. Ein paar Stunden an der Sonne und sie sind schon trocken. Natürlich gibt es hier auch verschiedene farbliche Ausführungen. Also würde ich sagen, ist für fast jeden Geschmack etwas dabei. Und ja, jetzt kommt ja die Vorweihnachtszeit. Vielleicht ist es auch ein passendes Geschenk für eure Lieben in der Familie, unter euren Freunden. 
oder auch für euch selbst. Ich finde, man darf sich auch selbst ein Geschenk machen. Und das geht gerade richtig gut mit dem Rabattcode chirpy 5 Damit erhält ihr nämlich für die nächsten zwei Wochen 5 Euro Rabatt auf eure Bestellung bei Valleys and Hills. Nicht nur auf die Tücher. Also schaut unbedingt im Shop von Valleys and Hills vorbei. Ja, dann gehe ich auch mal duschen. Sehr gut. Was machst du noch? Ja, ich fange an zu kochen, oder? Ja. Jemand muss ja kochen. Genau, du hast immerhin gearbeitet. Ja, du riechst schon gut. Also. Du musst nachziehen. Genau. Ich mache heute eine Reispfanne mit Gemüse und ja, mal sehen, was ich alles so finde. Auf jeden Fall machen wir uns dann einen ruhigen Abend und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. ein Stück weiter bewegt und ja, ein paar hundert Kilometer weiter sind wir jetzt in Oaxaca. Die Stadt an sich ist auf jeden Fall sehenswert, aber wir haben uns einen besonderen Tag ausgesucht, um die Stadt zu erleben, denn es ist der 1. November. Das heißt, es finden gerade die Dias de los Muertos statt. Eine, ja, eine Feier, auf die das ganze Land scheinbar hinzufiebern scheint. Es ist alles in Farben, die ganze Woche lang sind hier alle in Feststimmung. Die Musik läuft andauernd. Es ist wirklich ein besonderes Erlebnis, das wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Schon heftig zu sehen, wie viel Aufwand hier betrieben wird für dieses eine Fest. Alles ist geschmückt, Menschen überall die Sachen verkaufen und das Ironische ist, die Stadt erwacht zum Leben am Tag der Toten. Als wir das erste Mal hier in Mexiko eingereist sind, war es für uns so abstrakt, ja, die Bedeutung all dieser Totenköpfe zu, irgendwie einzuordnen. Wir wussten gar nicht, was das alles soll und jetzt, wo wir hier sind, ja, macht alles irgendwie Sinn, nicht? Ja, schon. Also das so direkt zu erleben, macht es so viel mehr greifbar. Die, ähm, oder gemäß des indigenen Glaubens stirbt nämlich nicht der Mensch grundsätzlich, sondern nur der Körper und die Seele macht sich auf eine siebenjährige Reise, wo sie Tests und Proben besteht und einmal im Jahr zurück zu den Lebenden, zu ihren Familien kommen und ähm, ja, sich ausruhen und neue Kraft tanken, um weiter diese Reise zu bestreiten. Und deswegen ist es ein schöner Tag an den Dias de los Muertos, denn die Familienmitglieder und Freunde kommen wieder zurück und man feiert das zusammen. Ja, also ich glaube, für uns Europäer ist es so abstrakt zu verstehen, wie kann man den Tod feiern? Also, wie kann man so einen Tag feiern? Eigentlich ist es ein Trauertag, aber hier wird das halt positiv gesehen und ähm, ja, ist auch schön zu sehen, wie, wie das gefeiert und, und zelebriert wird. Ja, also die Stimmung ist ausgelassen fast. Mhm. Das ist ja, sehr schön, anders. Ja. Richtig schön, aber... der Dias de los Muertos sind auch diese Altare, die von den Familien der indigenen Völker für ihre ja, Verstorbenen errichtet werden, beziehungsweise für ihre Seelen, denn jedes Mal, wenn sie zur Erde zurückkommen oder unter die Lebenden, dann sollen sie sich stärken können für die weiteren Proben und Tests, die sie auf ihrem Weg bestehen müssen. Und oftmals wird deshalb auch das Lieblingsgericht oder Lieblingsessen der Verstorbenen auf diesen Altaren ähm, serviert.
unsere Bäckerei vorbei und das Brot sah so gut aus, aber viel zu groß für uns natürlich. Ähm, ja, aber sie haben eben auch das klassische Gebäck, das jetzt an diesem Dias de los Muertos eben auch gebacken wird. Das mit diesem Kreuz in der Mitte, das ist so ein bisschen brioche zopf mäßig in Europa, also vor allem in Spanien, aber ich kenne es auch aus der Schweiz, da gibt es so was ähnliches zu Ostern. Sehr lecker, aber ich habe mir jetzt eine Goncha geholt und äh, ein Brötchen für morgen früh. Mit Hunger schmeckt es am besten. <lacht> Also gerade vor einer Stunde hatten wir überlegt, dass wir uns vielleicht auch ein bisschen was schminken lassen. Also so diese Katrina ins Gesicht schminken lassen. Aber wir sind jetzt eine Stunde angestanden und ja, es nimmt kein Ende. Es Obwohl es so viele gibt, die, die Ja, es ist trotzdem, überall steht man eine Stunde an und hofft dann irgendwann dran zu kommen. Und ja, bei uns war es unglücklich, dass da irgendwie auch einmal noch ein paar Freunde dazu gekommen sind bei denen vor uns. Und die... Ja, naja, ja, man muss ja nicht alles forcieren, wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Aber es ist schon cool, diese Katrina, also das ist ja eigentlich so diese Skelettfigur, die entstand eigentlich durch einen Künstler und wurde dann so von der Gesellschaft mit aufgenommen. Das ist noch gar nicht so lange her, aber ja, das ist so ein Symbol für diesen, diese Dia de los Muertos. Das ist schon cool, also die Bemalungen hier überall zu sehen. Ja. Wäre cool gewesen. Aber ein andermal. Genau, wir kommen einfach wieder an Dias de los Muertos, oder? Ich glaube, die Jess ist ein bisschen traurig, weil sie sich nicht schminken konnte. Sie hat schon vor Tagen gesagt, ja, sie will sich unbedingt schminken lassen. Ja, kann halt nicht immer nach Plan laufen. Mal schauen, ob ich sie irgendwie noch aufmuntern kann. Eine Umzüge quasi, wo man so die ursprünglichen Kulturen auch wieder aufgreift und das so, ja, wie das so wieder auferlebt wird und auferlebt gelassen wird. Okay, ich kann nicht mehr reden, aber ja, richtig cool. Es ist spät, es ist, spät. Es ist halb neun, nee, halb acht. Was für eine coole Erfahrung, Dias de los Muertos hier in Mexiko erleben zu dürfen. Also das war unglaublich schön und halt ja, diesen Vibe mitzubekommen, nicht wahr? Ja, das war wirklich Wahnsinn. Und man kann ja auch die Friedhöfe hier besuchen, also hier überall in Mexiko dann. Und dann kommen die Familien hin zu eben den Gräbern ihrer Familienmitglieder und bringen Essen mit und picknicken zusammen. Und das ist ja auch nochmal ein Erlebnis. Aber ja, es war auf jeden Fall super interessant, das so mitzuerleben. 
Ja, und damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende vom Video angekommen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr weiter die Reise verfolgen möchtet. Wir haben auch einen Instagram-Account, da gibt es auch noch ein bisschen mehr. Und wenn ihr noch näher dabei sein wollt, schaut auf unserer Patreon-Page vorbei. Und äh, ja, dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dann! Hasta luego! Hasta luego! Am Tag des Toten, der Toten. Das ist aber ein komischer Kaktus. Mhm. Ja, diese verschmückten, geschmückten, verschmückten, wieso verschmückten? Oh mein Gott, ich hatte Himmel. Und dann?